Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin Tòa án để mây mưa, quốc hội lại đưa người. Vâng, vụ việc đang gây xôn xao dư luận trong nước đó là vụ kỷ luật tránh án và nữ kế toán về lý do tình ái ngay tại khu công đường và báo chí trong nước đã đăng tải rất nhiều và một số nơi đã chia sẻ những hình ảnh rất thú vị này. Đây là trụ sở của tòa án huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, nơi xảy ra vụ việc đang gây chấn động là tránh oán tòa án có quan hệ tình dục với nữ kế toán ngay tại nhiệm sở. Vụ việc liên quan về một clip nóng về cảnh ân ái của một cặp nam nữ và sau đó các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc. Cặp đôi trong clip được xác định là tránh án của tòa án huyện Minh Hóa và nữ kế toán của tòa án này. Để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của khu tòa án được sơn màu vàng với những hàng cây và đằng trước là khu biển ghi rất rõ là tòa án huyện Minh Hóa. Và câu chuyện lộ video quay được cảnh nóng bỏng của đôi trai gái với một người là đương kim tránh án, còn cô gái kia là nữ kế toán xinh đẹp. Họ đã mây mưa ngay tại khu làm việc của tòa án ở tỉnh Quảng Bình. Điều đó xảy ra cách đây 3 tháng và hiện nay bắt đầu được đăng tải một cách công khai và mạnh mẽ ở nhiều trang báo khác nhau. Đây là hình ảnh về vị tránh án tay tiếng Đinh Lâm Sướng cùng nữ nhân viên tòa án huyện Minh Hóa. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ rằng đây những cái khẩu hiệu chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam và dưới là hình ảnh của ông tránh án Đinh Sâm Lâm Sướng và những nữ nhân viên làm việc tại tòa án này. Vào thời điểm 3 tháng trước, Bí thư huyện ủy tỉnh Minh Hóa Đoàn Ngọc Lâm nhận được một clip nóng tố cáo ông tránh án quan hệ với nữ kế toán ngay tại phòng làm việc trong giờ hành chính, tức là ngay trong giờ làm việc. Clip được quay lén nhưng không có vụ đánh ghen nào xảy ra mà chỉ có tố cáo được gửi đến cơ quan cấp trên. Sau đó, việc điều tra được tiến hành và ông tránh án cùng kế toán đã thừa nhận hình ảnh là của họ, nhưng ông tránh án nói rằng do say rượu nên không làm chủ được. Thì như vậy là thêm về cái tội là có thể là tội say rượu vì trong giờ làm việc mà tránh án uống rượu để đến mức say và sau đó xảy ra hình ảnh quay video clip nóng này. Thì đây là cái điều mà rất đặc biệt ở những cái nước như Cộng sản tại Việt Nam đã xảy ra. Và cách đây ít giờ thì báo chí nhà nước đã đồng loạt tung lên thông tin dày đặc về vụ việc gây sốc trước công luận. Đây là hình ảnh báo tuổi trẻ đăng bài tránh án quan hệ tình dục với cấp dưới ngay phòng làm việc bị quay clip. Báo Dân Trí thì đăng bài tránh án tòa án huyện lộ clip mây mưa với kế toán ngay tại phòng làm việc. Báo Sinh có bài tránh án tòa án nhân dân huyện mây mưa với kế toán tại trụ sở làm việc. Báo Việt Nam Net thì đăng bài tránh án huyện mây mưa với nữ kế toán ngay ở phòng làm việc. Và hàng loạt các báo khác đều có bài ra mạng xã hội cũng nóng lên trong ngày và với những thông tin này và những hình ảnh này thì rõ ràng là không những nhân dân người dân trong nước và cả kiều bào và những và quốc tế cũng nhìn vào Việt Nam dường như là một cái vở kịch khôi hài khi ngay cả cái người nắm pháp luật như ông tránh án của tòa án mà lại hành xử những hành động đi ngược lại những cái điều đã được quy định trong pháp luật và ngay sau khi báo chí đăng tải câu chuyện tình ái nơi công sở này thì các thông tin về việc xem xét xử lý kỷ luật vị tranh án và cô kế toán cũng bắt đầu lập tức được đăng tải kèm theo những thông tin chi tiết. Đây là hình ảnh thẩm phán Đinh Lâm Sướng chụp chung với nhân viên tòa án huyện Minh Hóa. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ khuôn mặt của ông cũng như những cô nhân viên ở đây và đằng trước để một tấm biển để rất rõ rằng thẩm phán Đinh Lâm Sướng. Ông tránh án hiện nay đã bị cách chức tránh án và bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam với lý do là quan hệ bất chính và vi phạm nguyên tắc đảng viên. Mặc dù nhiều cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản ít có tư cách đạo đức nhưng họ vẫn giữ được chức vụ khi không bị bại lộ. Nhưng khi bại bại lộ như ông, tránh án này thì coi như chấm dứt sự nghiệp vì trong đảng sẽ đấu đá lẫn nhau rất dữ dội và không thể che chắn nữa. Về phía bà nữ kế toán thì bị nhẹ hơn, chỉ bị cảnh cáo về mặt đảng mà thôi. Còn công việc hai người này được thông báo sẽ chuyển đến một nơi khác ngoài tòa án nhưng chưa rõ được chuyển đi đâu. Và liệu vụ việc được tung ra đúng vào lúc ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đang giáo diết 
chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2021 tới đây. Đây là hình ảnh trang thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Một nguồn tin địa phương nói rằng có khả năng liên quan đến hạ bệ lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Về phần ông tránh án, khi làm việc với cơ quan chức năng về việc quan hệ tình dục với cấp dưới trong giờ hành chính tại phòng làm việc, lúc đầu ông ta phủ nhận hoàn toàn sự việc. Tuy nhiên, sau đó vị này đã đứng hình và thừa nhận mọi việc, đúng là đã làm như vậy. Sau đó, phía huyện Minh Hóa đã chuyển thẻ nhớ USB ghi clip đó cho Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và cơ quan tiếp tục thẩm tra, điều tra để làm rõ. Khi có kết quả giám định từ cơ quan chức năng là clip trung thực, không cắt ghép, ông tranh án đã hoàn toàn thừa nhận sự việc trên và phải chấp nhận hình thức kỷ luật. Và nếu để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh của ông cũng như là thông tin cá nhân của ông ở trên trang của tòa án và những cái vị tranh án khác cùng trong cái hình ảnh này. Vậy ẩn sau sự việc này có lẽ sẽ có ý đồ tranh giành quyền lực gì đó trước đại hội đảng tại tỉnh Quảng Bình và các địa phương hay không thì câu hỏi đang được đặt ra và trong thời gian tới báo chí và truyền thông chắc chắn sẽ còn theo dõi và có những bài viết tiếp theo Ở Việt Nam thường hay xảy ra nhiều vụ bê bối như vậy trong các cơ quan nhà nước nhất là trước mỗi kỳ đại hội đảng Đảng Cộng sản Việt Nam họ dựa cớ để hạ bệ, triệt hạ lẫn nhau như trường hợp đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi mà sự việc đã được xảy ra cách đây hàng năm nhưng bây giờ đột nhiên được khơi lại ngay trước kỳ đại hội đảng. Đó là vụ uh, những người đã đi nhờ chuyên cơ của bà và sau đó trốn ở lại Hàn Quốc. Đây là hình ảnh của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng thống Hàn Quốc Moon, Moon Kê-in. Đi nhờ bà Kim Ngân rồi trốn ở Hàn Quốc, Việt Nam đang điều tra. Các quan chức cấp cao của Việt Nam thừa nhận Họ đã biết từ trước về việc 9 người bỏ trốn lại Hàn Quốc khi đi cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang công tác và thăm chính thức nước này. Vụ bỏ trốn hy hữu đã xảy ra khi bà Kim Ngân dẫn đoàn thăm Hàn Quốc từ tháng ngày 4 đến mùng 7 tháng 12 năm 2018. Nhưng chỉ mới được truyền thông Hàn Quốc công bố vào ngày 23 tháng 9 vừa qua. Ngày 25 tháng 9, phản ứng về tin báo của Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Nguyễn Chí Dũng xác nhận vụ việc là có thật. Theo trang Việt Nam Net, ông Trí Dũng cho biết bộ của ông khi đó được giao tổ chức các đoàn doanh nghiệp tháp tùng lãnh đạo trong các chuyến thăm và làm việc tại các nước cũng như tổ chức các diễn đàn xúc tiến thương mại ở nước ngoài. Và đây là hình ảnh các bạn có thể rất rõ là bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến cùng Tổng thống Hàn Quốc. Và ngay sau cái hội kiến này thì một số người Việt Nam đã trốn ở lại. Và bên cạnh đó có những sự vụ việc khác đã xảy ra gần đây, cách đây ít hôm, ngay cả ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng bị đe dọa sẽ sờ gáy vì những thông tin vừa uh, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng trong vụ nhà máy căng thép Thái Nguyên mở rộng đã được tung ra và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã bắt đầu vào cuộc. Đảng nhắm kỷ luật Hoàng Trung Hải vì thép Thái Nguyên thiệt hại lớn. Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo ông Hoàng Trung Hải có vi phạm khuyết điểm đến mức xem xét kỷ luật vào thời điểm ông nắm chức Phó Thủ tướng và đưa ra ý kiến chỉ đạo về công ty găng thép Thái Nguyên, trang thông tin của chính phủ cho hay vào hôm 9 tháng 12 vừa qua. Ông Hoàng Trung Hải là Phó Thủ tướng từ tháng 8 năm 2007 đến tháng 4 năm 2016. Sau đó, ông giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và từ đó đến nay, ông cũng có chân trong bộ chính trị đầy quyền lực kể từ năm 2011 cho đến tận bây giờ. Cùng bị xem xét kỷ luật còn có Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam là tập đoàn mẹ của công ty găng thép Thái Nguyên, một số quan chức trong đó có ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được đưa ra sau cuộc họp từ ngày 4 đến 6 tháng 12 ở Hà Nội. Thì với những thông tin như vậy, thì rõ ràng những quan chức của Đảng Cộng sản khi hoạt động thì họ cũng sẽ gặp rất nhiều uh, lỗi lầm và ngoài ra bên cạnh đó những cái vụ tham nhũng, tham ô, hối lộ và lợi dụng chức vụ và quyền hạn cũng thường được diễn ra khi họ công tác. Và đây là một thêm một trường hợp nữa là gần nhây nhất lại nổ ra vụ làm sạch sông Tô Lịch mà người bị lôi ra là đích danh là Chủ tịch Đương Kim Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung. 
Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung trả lời cử tri quận Hoàn Kiếm chiều ngày 6 tháng 12 năm 2019 vừa qua. Sáng ngày 10 tháng 12, tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản viết tắt là Sebo thông qua công ty cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt GVE phát đi thông cáo báo chí khẳng định Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu về việc Sebo chưa hề xin phép là hoàn toàn đúng. Tổ chức này cũng gửi lời xin lỗi tới Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung vì gây ra vụ việc hiểu lầm vừa qua làm ảnh hưởng đến uy tín của Chủ tịch Hội Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Để điều này rất quan trọng về uy tín của Chủ tịch mà bị mất ngay trước Đại hội Đảng. Như vậy thì rõ ràng đây phải là một cái điều mà rất đặc biệt và có lẽ những đối thủ chính trị của ông Trung sẽ rất vui về điều này. Trước đó, tại buổi họp tiếp xúc cử tri ở quận Hoàn Kiếm, hôm 6 tháng 12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung khẳng định tổ chức xúc tiến thương mại môi trường Nhật Bản vào thử nghiệm ở sông Tô Lịch mà chưa hề xin phép thành phố. Sau đó, ngay trong buổi sáng ngày 17 tháng 12, Jebo đã phát đi thông báo, thông cáo báo chí bác lại phát ngôn của ông Nguyễn Đức Trung vì sai sự thật. Và đây điều này đang gây tranh cãi rất nhiều khi một tổ chức quốc tế của Nhật Bản đến để giúp người dân Việt Nam làm sạch môi trường, nhưng cũng bị các quan chức của Đảng Cộng sản tìm mọi cách ngăn chặn và có lẽ phía sau đó còn ẩn giấu nhiều cái ẩn số là những công ty sân sau. Và những trường hợp điển hình ở trên đã cho thấy rõ sự mục ruỗng xuống cấp về đạo đức, hành vi tham nhũng, lợi dụng chức vụ và quyền hạn để thu lợi cá nhân đã trở thành đại họa trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó góp phần tàn phá rất nhanh đất nước. Các vụ việc xảy ra cũng không có gì bất ngờ vì các đảng viên Đảng Cộng sản có chức có quyền như vậy thường không hề tin vào chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa xã hội, mà chủ yếu là họ chạy chức chạy quyền để ngồi vào ghế lãnh đạo đè đầu cưỡi cổ trên 90 triệu người dân Việt Nam để tiếp tục vơ vét cho tới khi Đảng Cộng sản hoàn toàn tan rã trên quê hương. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người biết cũng như bấm nút theo dõi Youtube và Facebook Thời báo chấm để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.